హలో స్టూడెంట్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ క్లాసెస్ నా నిమ్మ భాస్కర్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ కామర్స్ జిఎఫ్జిసి మార్కెట్ లాస్ట్ సెషన్ అల్లి ఎర్డు సావిరద హద్నేళ్ళనే ఎస్వి క్వశ్చన్ పేపర్ని సాల్వ్ మాడిద్వి ఇవతి దిశ ఎర్డు సావిరద హద్నెంటనే ఎస్వీ క్వశ్చన్ పేపర్నల్లి సెక్షన్ ఏ బి సి మినల్లి యావ రీతి కొట్టిదని అంత ఇవతి దిశ డిస్కస్ మాడన స్టూడెంట్స్ హాగారే వీడియో నిమ్మ ఇష్ట అయితే ఉండే లైక్ మాడి కామెంట్ మాడి మొత్తం షేర్ మాడి స్టూడెంట్స్ బని స్టూడెంట్స్ ఈ నోడన ఎర్డు సావిరద హద్నెంటనే ఎస్వి క్వశ్చన్ పేపర్ బని స్టూడెంట్స్ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಗೀವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಣ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವೀಣ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಆನ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಯಾಣಮಂತೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳನೇ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಏನಂತೆ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ವರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಜಯಂತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮಷಿನರಿ ಹೆಸರೇನೋ ಅಸೆಟ್ ಹೆಸರೇನೋ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತೆ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜಯಂತ್ ಅಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜಯಂತ್ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಂದ ಅಂತೆ ಆಗ ರಾಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೈರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೆ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗೀಗ ಈಗ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಸೊ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದನ್ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ರಾಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಆ
ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఈ పేస్ రూపీస్ వన్ ల్యాక్ యాజ్ డౌన్ పేమెంట్ ఎయిటీ థౌజండ్ సెవెంటీ థౌజండ్ అండ్ రూపీస్ సిక్స్టీ థౌజండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ మాడదు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రయాణం అంతే టెన్ పర్సెంట్ ప్రయాణం డిమినేషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ ముఖాంతరవాగి డిప్రియేషియేషన్ అంతే స్టూడెంట్స్ వాట్ వాజ్ ద క్యాష్ ప్రైజ్ క్యాష్ ప్రైజ్ కొట్టిల్ల ఈ ప్రాబ్లం నల్లి అందరే ఏనైతే స్టూడెంట్స్ ఫిఫ్త్ మెథడ్ ఏకైనా ప్రెసెంట్ వ్యాల్యూ ఆఫ్ ఆనిటీ కొట్టిల్ల అదకోసకర ఇదో ఫిఫ్త్ మెథడ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలకులేషన్ మాడబేకు ప్రిపేర్ నెసెసరీ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అంతే అదే ఫస్ట్ నావు ఇంట్రెస్ట్ క్యాలకులేషన్ మాడబేకు ఆమె డిప్రీసియేషన్ ఎస్ట్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ క్యాలకులేషన్ మాడబేకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంత దెన్ ఆమేలె లెడ్జర్ అకౌంట్స్ನ ప్రిపేర్ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಫಿಫ್ತ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೋ ಫಿಫ್ತ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಡೇಟಾ ಏನಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ದನ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಎರಡನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೂರನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡದೆ ಬರೋದು ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆನಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಡೇಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಡೇಟ್ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ರಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತೆ ಉಲ್ಟಾನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕಳೆದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೋದರೆ ಬರೋದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಫಸ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರೋದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್
ಪ್ಲಸ್ ಅವೆರಡು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಕೂಡಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರನ ಕಳಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬರೋದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೊ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಒಂದು ವರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಡೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಏನು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮೇಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಷ್ಟು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಗಾದರೆ ಅಸಲು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಸಲು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಈಗ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಸಲು ಅಂತ ಏನು ಅಸಲು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಅಸಲು ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಸಲು ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಈಗ ಹೈರ್ ವೆಂಡಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದವನು ಸಾರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದವನು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಸರು ಬರೀತೀರಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂತೀರಾ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಲೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಬರೋದು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಲೆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೆಸ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ depreciation at 10% 20250 agare 22500 into 10% andre baruvudu 20250 minus 22500 madare barudu 182250 ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷ
ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸಲು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಅಸಲು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಅಸಲು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಅಂದರೆ ಅಸಲೆಷ್ಟು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಸಲು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಡೇಟ್ ಏನು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಹಾಂ ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಬೈ ಅಸೆಟ್ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದ್ವಿ ಅಸೆಟ್ ಹೆಸರು ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಹೈರ್ ವೆಂಡಾರ್ ಹೆಸರು ಸಾಗರ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಆದರೆ ಹೈರ್ ವೆಂಡಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೈರ್ ವೆಂಡಾ ಹೈರ್ ವೆಂಡಾರ್ ಹೆಸರೇನು ಯಾವ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅದು ಸಾಗರ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಗ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಾಗರ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐರ್ ವೆಂಡಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಲೆಡ್ಜ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾರ ಹೆಸರು ಅವನು ರಾಮ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಅಸಲು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಏನ್ ಅಸಲು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಷಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಅಸಲು ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಬೈ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಹಾಸಲು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಸಲು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಎಷ್ಟಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೇರಿಸಿ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಎಷ್ಟು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಐರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಐರ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ದಿನ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಯಾವತ್ತು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಾಗರ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಟು ಸಾಗರ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅದೇ ದಿನ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ಗೆ ಪಿ ಎಂಡಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ ದೆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಟು ಹೈರ್ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೈರ್ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಸರೇನು ಸಾಗರ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್
ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ವರಿ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ದಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಹೆಸರೇನು ಸಾಗರ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಹಸಲು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಸಲು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ದಿವಸ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೋದರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿರುವಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಡ್ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಟು ಸಾಗರ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಲೆಷ್ಟು ಐವತ್ ಸಾವಿರ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಪ್ರೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರೀಸಿಯೇಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಬರೋದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿರುವಾಕರೆ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಟೀನ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಡ್ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಟು ಸಾಗರ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಲೆಷ್ಟು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬೈ ಡಿಪ್ರೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಇರೋದೆಷ್ಟು ಸಾರಿ ಡಿಪ್ರೀಸಿಯೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರೀಸಿಯೇಷನ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಟೂ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದಿನ್ನ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ಟು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಆ
ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಎಸ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ಟು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಟು ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಾಗಿಂದ ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಾಯಿತು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಟು ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಗಿಂದಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಟು ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರೋ ತರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಸಾರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಝೀರೋ ಟು ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ದಿವಸನೇ ಬೈ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ ಟು ಝೀರೋ ಟು ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇದು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದನ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ನ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ನೆಸ್ಸರಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಅಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಎರಡನ್ನೇ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಏನು ಕೇಳಿದನೋ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತ